გამარჯობა ეს ვიდეო არის თარგმნილი ეკშულაიზდ ორგიდან და ამ ვიდეოში მინდა გაგისია რომ მსოფლიოში საუკეთესო გზა ნებისმიერი რამის სასწავლოთ ხალხს ძალიან უჭირს რომ დააკავშიროს ნაპრალი თეორიასა და პრაქტიკას შორის. მათარიციან ეფექტურად როგორ აიღო ნასწავლი ცოდნა და გამოიყენო პრაქტიკაში. მაგრამ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისათვის რომ მიიღო წინსვლა ცხოვრებაში. ამიტომ დღეს რასაც გაგიზიარებ იქნება ძალიან მარტივი, მაგრამ ასევე ძალიან კონტრინტუიციური ტექნიკაც. ეს ტექნიკა არის საუკეთესო გზა, რაც გადაგიყვანს თეორიიდან პრაქტიკაზე. მინდა მოიხსენიო ებენ პაგანი და ვაიეტ ვუცმოლი. ვისგანაც ვისწავლე ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გაკვეთილი ჩემ ცხოვრებაში. კაი, და რა შემდგომარეობს ეს ტექნიკა? ეს არის შემდეგი. ძალიან მარტივია, მაგრამ ისმინე ყურადღებით. ეს არის შემდეგი. სწავლა უდრის ყოველ დღიური ქცევის შეცვლას. სწავლა უდრის ყოველ დღიური ქცევის შეცვლას. სწავლა უდრის ყოველ დღიური ქცევის შეცვლას. ეს არის და ეს. კი, მარტივი იდეაა, მაგრამ რთულია ამის ცხოვრებაში შემოღება. ამიტომაც საჭიროა სიღრმისეულად ჩავწვეთ ამ გაკვეთილს. ეს გაკვეთილი იმას მოიცავს, რომ საერთოდ არაფერი გისწავლია, საამ შენი ყოველ დღიური ქცევა არ შეცვლილა. ამიტომ რა გაკვეთილს, ან რა თემას, ან რა რწმუნებულებასაც გონია რომ ითვისებ იქნება ეს სკოლაში ან აქ ამ არხზე ან წიგნის საკითხის მერე ასეთი მეთოდით შენ რამეს არ სწავლობ სწავლა ხდება მხოლოდ მაშინ როდესაც შენი ყოველ დღიური ქცევა იცვლება მხოლოდ ეს ამტკიცებს რომ ცოდნა რეალურად აითვისე სამ ეს არ მოხდება მაგამდე ეს არის უბრალოდ გონებრივი მასტურბაცია მაგრამ გვაქვს მსოფლიოში უძლიერესი სწავლის მეთოდიც ეს მეთოდი გაძლევს იმას რომ უფრო ეფექტურად სწავლობ, უფრო მაღალი ხარისხით სწავლობ და მკაცრად ცვლი შენი სწავლისადმი მიდგომას. ზუსტად ამიტომ არ ვაღიარებთ ამ მომენტიდან მოყოლებული, მომდევნო ჩამონათვალ სწავლად. სასკოლო დავალებები, კითხვა, ლექციები, რწმუნებულებების შეცვლა. ეს საერთოდ არ არის სწავლა. და ეს ძალიან კონტრინტუიციური გვეჩვენება, რადგან შენ გაატარე 12 თუ მეტი წელი სკოლაში მოღვაწეობით, უნივერსიტეტში მოღვაწეობით და რა ისწავლე მან? ისწავლე რომ სწავლა არის ფაქტების დაზეპირება და ასევე თეორიის დაზეპირება. გონებაში ჩაგიბეჭდეს, რომ ეს არის სწავლა, მაგრამ ამდენი დაზეპირების მერე ამ ცოდნის რა ნაწილი შეგილია გამოიყენო ყოველდღიურად. დიდად ბევრი არა. რადგან ასეთი ფორმის სწავლა შეგვილია და ვარქვათ სწავლა, მაგრამ აქ საქმე იმაშია რომ სწავლა ეგეთი პროცესისთვის ძალიან უხვი სიტყვაა. გაცილებით ჯობია, რომ გადავინახოთ ეს უძვირფასესი სიტყვა სწავლა იმ მომენტისათვის, როდესაც მართლა მოქმედებს ცხოვრებაში, როდესაც ვიღებთ შედეგებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის მარტო ინტელექტუალიზაცია. თუ არასწორად სწავლობ, დიდი პრობლემა ჩნდება, როდესაც გადადიხარ პერსონალური განვითარების მაღალ სტადიებზე. ამის გაცნობიერებას უდიდესი ფასი აქვს ადამიანისთვის, ვინც იწყებს პერსონალურ განვითარებას. როცა მუშაობს ცნობიერების სავარჯიშოზე, ან იქნებ გასხივოსნების სავარჯიშოზე, ასეთ მასალას როცა სწავლობ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ეს. ასეთ შემთხვევაში დაზეპირება მარტი მაგრამ უფრო რთულია ინფორმაციის პრაქტიკულად გამოყენება რაც უფრო მაღალ ეტაპზე გადადიხარ როცა სწავლობ აბსტრაქტულ თემებს მაგრამ როგორ გავიჯინო ეს მიღებული ცოდნა და არა მარტო ფიქრობდე მასზე მარტივია ერთადერთი რაღაცა რაც გვაქვს გასაკეთებელი არის რომ სიტყვა სწავლას უნდა მისცე ახალი განსაზღვრება საერთოდ ახალი პრაქტიკაზე ორიენტირებული განსაზღვრება მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის სწავლის ერთადერთი განსაზღვრება ეს არის პერსპექტივა ლინზა რითიც შევხედავთ სწავლას მაგრამ ეს ლინზა არის ძალიან ეფექტური განსაკუთრებით მაშინ თუ გინდა რომ დადო შედეგი ხოდა როგორ გავიჯინოთ გონებაში ეს ახალი განსაზღვრება ამისთვის მინდა მოქცეს შეკითხვების სია რაც ძალიან დაგეხმარება იმაში რომ გაიჯინო ეს ახალი განსაზღვრება შენ ცხოვრებაში რადგან მიუხედავად იმისა რომ ეს მარტივად ჟღერს ეს მაინც უნდა შემოიღო შენ ცხოვრებაში შენ ეს უნდა გამოცადო პირველად როცა მოისმენ ამ განსაზღვრებას საკმარისად ძლიერა დვერ ჩაწუდები უნდა გაიმეორო ეს ბევრჯერ ბევრჯერ გაგიჭირდეს ამ ცნების შემოღება შენ ცხოვრებაში რადგან ის სწავლო მართლა რა არის სწავლა ხოდა აი შეკითხვებიც 
აიღე ფურცელი და ჩაიწერა ისინი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაზე ძლიერი შეკითხვა როდესაც შენ ხარ რამენაირად სწავლის სიტუაციაში არის მომდევნო შეკითხვა როგორ შეცვლის ეს მიღებული ცოდნა ჩემ ქცევებს როგორ შეცვლის ეს მიღებული ცოდნა ჩემ ქცევებს თუ ჩათვლი რომ რაღაცა ისწავლე მაშინ უნდა ქონდეს ამ შეკითხვაზე პასუხი ესე იგი თუ ზუსტად არ იცი როგორ შეიძლება შენ იქცევა ეს ნიშნავს რომ აბსოლუტურად არაფერი გისწავლია მიხვდი მაგრამ ასევე არის კიდევ სამი დამატებითი შეკითხვაც რომლებიც ასევე გეხმარება დანარჩენი შეკითხვები ეხმარება გონებას იმისთვის რომ უფრო ღრმად გააცნობიეროს ნასწავლი გაკვეთილი რადგან გონება ბუნებით ზარმაცი არსებაა მას უყვარს აბსტრაქციები, მას უყვარს ზოგადი განსაზღვრებები და რამდენიმე მომდევნო მაგალითი დაგანახებ რომ ეს უბრალოდ არ არის საკმარისი თუ გინდა შედეგები მიიღო ცხოვრებაში ეს შეკითხვა სწავლისას უნდა დაუსვას შენ თავს ყოველ 5 წუთში პირველი არის რა ვისწავლე მეორე შეკითხვა არის როგორ შეიძლება ჩემი ქცევები ჩემ პირველი შეკითხვის პასუხზე დაღნობით და მესამე შეკითხვა არის რა ვისწავლე ჩემ თავზე რა ვისწავლე ჩემ თავზე რა თქმა უნდა როდესაც სხვა მამ შეკითხვას რა ვისწავლე ჩემ თავზე ესეც არ უნდა იყოს ზოგადი განსაზღვრება მე ვისწავლე ჩემ თავზე რაღაცა არა აქ მთავარია თუ როგორ შეიძლება შენი მოქმედება იმასთან მიმართებით თუ რაც ისწავლე შენს თავზე ხედავ იცვლება სიტყვა სწავლის მნიშვნელობა იმედი მაქვს რომ ხდები რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს და ცოლათი უჩვეულო არის რომ აი თავიდან ფიქრობდე ამაზე ასეთი კუთხით პრაქტიკულად რაც უნდა გააკეთო არი რომ სადაც არ უნდა ნახო სიტყვა სწავლა უნდა ჩაანაცვლო ეს სიტყვა სწავლა ქცევის შეცვლით ზუსტად ასე კაი მოდი მოგიყვან რამოდენიმე მაგალითს დაუშვათ რომ შენ ხარ მეწარმე და შენ კითხულობ ბიზნეს სტატიას დაუშვათ ნიუ იორკ ტაიმსის ჟურნალში ან ან რამე უოლ სტრიტის სტატია თუ რაც არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი სტატია არის იმაზე თუ უკეთესად როგორ მართავდე ბიზნესს დაუშვათ სტატია არის იმაზე თუ უკეთესად როგორ დაიქირავო პერსონალი წაიკითხე მე რა ფიქრობ მაგარია ეს სტატია მაგარია ბევრი რაღაცა გავაცნობიერე კაი მაგრამ რა ისწავლე თუ არ შეგილია აღნიშნო საათ როგორ როდის და რანაირად შეცვლი შენი პერსონალის დაქირავების ჩვევებს ამ სტატიაზე დაყნობით მაშინ არაფერი გისწავლია მიუხედავად იმისა თუ რამდენად კარგი სტატია იყო და მიუხედავად იმისა თუ რამდენად მაგარი იდეები გაიგე ხედავ ან დაუშვათ უყურებ ტელევიზორს საუბარია პოლიტიკაზე და გაიგე ახალი ამბები არის ბევრი ძალადობა ხდება რაღაც დიდი მოვლენები და იქნება ფიქრობ რომ აქ არის რაღაც გაკვეთილები რაც შეგილია ისწავლო პერსონალურ განვითარებაზე ან კაცობრიობაზე ან რამეზე ჩვენს ქვეყანაზე თუ რაც არ უნდა იყოს მაგრამ აბა დააგვირდი შენ მართლა ისწავლე რამე იმისგან რომ ეს ნახე ტელევიზორში არ გისწავლია თუ არ შეიმუშავე რამენაირი სტრატეგია თუ როგორც შეცვლის ეს შენს ქცევას ნახე თურმე არაფერი გისწავლია აბა მოდი მოვიყვანოთ ის მაგალითი როდესაც ეჭხუბები მეუღლეს ან შეყვარებულ გოგოს თუ ბიჭს ეჭხუბები მეორე ნახევარს ამ შემთხვევაში თქვენ ჩხუბობთ როგორც ხდება ზოგადად და მეორე შერიგდებით და ისე ყველაფერი ჩვეულად არის და იქნა ბუთხრა შენ თავს კი რამოდენიმე რაღაცა ვისწავლე ამ ჩხუბიდან მაგრამ შენ მართლა ისწავლე რამე ხალხის უმეტესობა სწავლობს გაკვეთილებს ძალიან ზოგადად ხალხის უმეტესობა არ იყენებს სიტყვა სწავლას ისე როგორც ჩვენ ვიყენებთ ამას ამ ვიდეოში ბოლო მაგალითში უნდა დაგეძალებინა შენი თავისთვის რომ მოგეგონა სოლიდური გზები თუ როგორც შეიძლებოდა შენი მოქმედება სამომავლოდ შენს ურთიერთობაში მეორე ნახევართან მიმართებით ხედავ ეს საერთო ცხო რაღაცაა და ასევე კიდევ მნიშვნელოვანია რომ აუხნიშნოთ შემდეგი მახე რაც არსებობს როდესაც შენ გადიხარ ამ პროცესს შემდეგი მახე არის მორალიზაცია მახე არის სიტყვა ჯობია ამიტომ შეამჩნია რომ ლეგიტიმური გაკვეთილი არ არის რეალურად აა შემდეგში ჯობია არ გავბრაზდე ან შემდეგში ჯობია უფრო ზრდილობიანი ვიყო ან შემდეგში ჯობია უფრო მშვიდი ვიყო და არ გამაღიზიანოს იმან რასაც აკეთებდა ჩემი მეუღლე ესეთი პოზიცია მახეა ესეთი პოზიციით შენ აბსოლუტურად არაფერს სწავლობ 
ესე არ იცვლება შენი ყოველთხიური ქცევა. როცა ეობნები შენ თავს რა ჯობია, რა ჯობია გააკეთო ან არ გააკეთო სამომალოდ. ეს მხოლოდ აუარესებს პრობლემას. ასე არაფერს სული. უბრალოდ ქმნი წესებს შენს თავში, თუ როგორც ჯობია იქცეოდე. მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცით თუ როგორც ჯობია იქცეოდე და როგორც იქცევი, არის ორი განსხვავებული რაღაცა. ამიტომ შენ რაც გჭირდება არის კონკრეტული, ჩამოწერილი მოქმედებების სია. თუ როგორც შეიძლება შენი ქცევები. აბა შემდეგი მაგალითი როდესაც შენ მუშაობ პროექტზე და პროექტი არ გამოგივა. ეს ოდეს მე დაგმართნია? იქნება ხელოვნების პროექტი ან ჰობი, ბიზნეს პროექტი. აბა რა ისწავლე ამ მარცხიდან? რა მე ისწავლე საერთოდ? შენ მხოლოდ მაშინ სწავლობ რამეს, თუ ეფექტურად შეცვლის შენ სამომავლო ქცევებს ახალ პროექტებთან მიმართებით. ხედავ? ეს ძალიან განსხვავდება. იმისგან რომ უბრალოდ უთხრა შენ თავს აა კაი. ჯობ და ეს გამეკეთა ან შემდეგში უფრო ვიშრომებ ან ეს არ არის სწავლა. უნდა იცოდე რეალურად სად და როდის პრაქტიკულად რას გააკეთებ. ეს არის როდესაც ხდება სწავლა, როდესაც ამას ჩაწუდები, როცა ხდები რამეს იმ დონემდე რომ ეს შენს ქცევა სცვლის. როდესაც ცოდნა გაჯდება, როგორც ამბობენ. რაღაცა განსაკუთრებული ხდება ადამიანის გონებაში, როდესაც ის აღიქვამს რამეს სიღრმისეულად. ეს არ არის მხოლოდ იდეა, ეს არ არის რომ ჯობია ამას ვაკეთებდე, ეს არ არის მორალიზირება. სწავლა იზომება იმით, თუ რამდენად იცვლება შენი ქცევა. ხედავ? ადამიანი აღწევს ჭეშმარიტ სიბრძნეს, მხოლოდ მაშინ როდესაც სწავლობს ბრძნულად. აი, როდესაც რამე იცი როდესაც შენ მართლა იცი, რატომ უნდა იხეხავ და კბილებს? მაშინ შენ გაიხეხავ კბილებს. მაგრამ თუ შენ აძალებ შენ თავს, ეუბნები რომ ჯობია ამას აკეთებდე, ეუბნები შენ თავს კი კაი იდეა იქნებოდა ამის გაკეთება და ასე შემდეგ. თეორიულად კარგია, ხდები ამის თეორიას. თუ რატომაც არის აუცილებელი კბილების გახეხვა. არა, შენ უნდა ამას მართლა მიხვდე. როდესაც ამას მართლა მიხვდები, მერე გააკეთებ. ხო და ამიტომ თუ არის რამე სფერო შენ ცხოვრებაში, სადაც მაინც აკეთებ და აკეთებ რაღაცას, მაგრამ არ მუშაობს. ატრიალებ ბორბლებს, მაგრამ მაინც ვერსად მიდიხარ. ასეთ შემთხვევაში, დაკვირდი ამას უფრო სიღმისეულად. კითხე შენს თავს, მე რას არ ვსწავლობ აი აქიდან, მე როგორ არ ვსწავლობ გაკვეთილს ამ სიტუაციიდან. შენ რასაც აღმოაჩენა, არის რომ რამის გაგება საკმარისი არ არის. ერთი რაღაცა არის. ა, ახლა ვიცი. და საერთო ცხვა რაღაცა აა კი ახლა ვიცი როდესაც ჩახვალ ამ სიღმისეულ გასნობიერებამდე მხოლოდ მაშინ იცვლება შენი ქცევები მაგრამ საზოგადოება ამის საწინააღმდეგოს გვაჩვევს აბა იმის მაგალითი რომ შენ ხედავ შთამაგონებელ ხელოვნების ნიმუშს და უშუათ ნახე მუზეუმში ან სადმე გაზეთში იქნებ ნახოს ან მე ინტერნეტში და უშუათ ხარ ხელოვანი და შთაგონებს ხელოვნება წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია რომ ეს არის შენი პროფესია და ფიქრობ რომ რაღაცა გაიგე ამ შთაგონებიდან. მართლა გაიგე? მაშინ როგორ შეიცვალა შენი ყოველთხიური ქცევა. ან დაუშვათ როდესაც შეისწავლე თვითგავითარების მოდელი, მაგალითად სპირალური დინამიკა. ამ თვითგავითარების მოდელზე ვსაუბრობ ჩემ ძველ ვიდეოებში. ამასაც მაქვს ვიდეოები, ამიტომ აქ არ გამიხილავთ დეტალურად რა არის ეს. მაგრამ ზოგად რომ თქვათ ეს არის იმის მოდელი, თუ როგორც ვითარდება ადამიანის ცნობიერება, როგორც ინდივიდებისთვის, ასევე კოლექტიური საზოგადოებისთვის. და ეს ძალიან ზუსტი მოდელია. და შეიძლება შეისწავლო ეგ მოდელი და თქვა, აა, კი მიუხდი. აა, მე ვისწავლე რა არის სპირალური დინამიკა, ძალიან მაგარია. მაგრამ როგორ შეიცვალა შენი ყოველთხიური ქცევები ამის შედეგად? თუ შენ ცხოვრებაში შენი ყოველთხიური ქცევები არ შეიცვალა, იმის მერე, რაც შეისწავლე სპირალური დინამიკა, მაშინ არაფერი გისწავლია. ეს მხოლოდ იდეაა, ეს მხოლოდ ლამაზი იდეაა. და სპირალური დინამიკა ძალიან პრაქტიკული მოდელია. თუ შეისწავლი ამ თვითგავითარების მოდელს, ამაზე დაყრდნობით შეგიძლია გადადგა ძალიან ბევრი პრაქტიკული ნაბიჯი, რითიც შეცვლიდი შენ ცხოვრებას. თუ მართლა შეისწავლი სპირალურ დინამიკას სიღმისეულ დონეზე, ეს შეცვლის შენს საუბარს, შენს დამოკიდებულებას სხვა ხალხისადმი, ეს შეცვლის შენს ფიქრის სტილს და ზოგად დამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ. ეს ასევე შეცვლის იმასაც თუ როგორ უმკლავდები ადამიანებს აგრესიულ სიტუაციებში. ეს შეცვლის შენს ურთიერთობას შენს უფროსთან და თანამშრომლებთან და ასე შემდეგ ამის გავსი ყველაფერი. ან დაუშვათ მოისმინე რწმენის მექანიკა, ჩემი ერთ-ერთი ძველი ვიდეო. მან საუბრობ ეპისტემოლოგიაზე. 
Epistemologia arit sodna sodna se. Mam saubrob ktsmenis ksel se, paradigmeps se, satskis pozitsieps se da gesmis rogor saubrob skaus masala se. Da es qualperik argat chers, cheileba chardes sainteresot. Chemetsne bitat filosofiurat da se shemdek magram, aman realurat shetsvala shenktsewa. Magalitat rais saule mag videodan konebis paradigmeps se, ramats realurat shegatsulovina ktsewebi. Magram ქცევის შეცვლა შეიძლება ნიშნავდეს ასევე სხვანაირად ფიქრსაც. ეს მაინც და მაინც აუცილებლად არ ნიშნავს იმას რომ ფიზიკურად რაღაცა უნდა გააკეთოს სამყაროში. იქნებ რწმენის მექანიკის ვიდეოს ნახვა ამ შეგიცვალოთ დამოკიდებულება წიგნების კითხვასთან მიმართებით. ან ამის გამო ეხლა სხვანაირად ფიქრობ იმაზე თუ რისიც გჯერა და ესეც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ქცევის შეცვლა. იქნება აქამდე იყავ იდეოლოგიური, ძალიან ეჭიდებოდი შენს მეცნიერულ რწმუნებულებებს, მაგრამ ახლა ეს ფლაც ზუსტად არიცი. ახლა უფრო სკეპტიკური გახდი, უფრო გონება გახსნილი და ესეც მნიშვნელოვანი ქცევის შეცვლაა. და რა თქმა უნდა, ამასაც ეხნება თავისი გავლენა ფიზიკურ სამყაროზე. როგორც ფიქრობ, ამას აქვს პირდაპირი გავლენა შენს მოქმედებებზე ფიზიკურ სამყაროში. იქნებ ნახე ჩემი ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო აბსოლუტურ უსასრულობაზე და ისწავლე ეგეც. და ფიქრობ რომ ვაო, ისწავლე აბსოლუტურ უსასრულობაზე. ძალიან მაგარია, საოცარია. გონება ამიფეთქა. მაგრამ რეალურად ისწავლე რამე აბსოლუტურ უსასრულობაზე. ჩანს თითქოს რაღაცა ისწავლე. მოგიყვანე ბევრი ფაქტი, საინტერესო ციტატა, იყო ბევრი ინფორმაცია, მეტაფორები და ახლა ფიქრობ რომ რაღაცა იცი, მაგრამ როგორ შეიცვალა შენი ქცევები. მაგალითად, თუ ამან მოგიტანა ხალისი, რომ აღმოაჩინე სერიოზულად გასაცნობიერებელი რაღაცა რეალობაზე და ამან გიბიცგა რომ დაგეწყო ყოველდღიური მედიტაცია. მაგრამ აქამდე ამას არ აკეთებდი, რადგან შენ არ ქონდა ამის შთაგონება, ამ შემთხვევაში გამოდის რომ რაღაცა ისწავლე. მაგრამ მსგავსი რამე მომხდა რა? აბა როდესაც გეხნება სემისტიკური განცდა. რეალურად რა ისწავლე შენი სემისტიკური განცდიდან? რადგან ასეთი განცდები მოდის მედიტაციისას, მაგარია და მერე მიდიან. და ამით რა, რა ისწავლე შენ? ამ მისტიკურმა გამოცდილებამ როგორ შეგიცვალა ყოველდღიური ქცევა. უნდა ქონდეს ამაზე ზუსტი პასუხი. რადგან მისტიკური გამოცდილება როცა მოდის და მიდის, ეს ხელში არ დაგაჭერინებს სიას, თუ როგორც შეიძლება შენი მოქმედებები. ზოგჯერ შენი ქცევები ბუნებრივად ისვლება მისტიკური გამოცდილების გამო, მაგრამ რეალურად უნდა შემოიღო ცნობიერება ამ პროცესში და არა მარტო ქონდეს იმედი რომ რაღაცა თავისით მოხდება. შენ დაგაკეთეს. ან მოდი მოიყვანოთ ძალიან ზოგადი მაგალითი. თუ შეისწავლი პერსონალურ განვითარებას, თუ შეისწავლი თვით რეალიზაციას, იქნება შენთვის ახალი ეს არხი და საერთოდ უცხოა ეს ფერო. მაგრამ გახალისებს ეს ყველა ახალი შეაძლებლობა. ამიტომ მოისმენ რამოდენიმე ვიდეოს. იფიქრებ, აა, მაგარია, წაიკითხავ სტატიებს, იტყვი, მაგარია, მაგრამ როგორ შეიცვალა შენი ყოველდღიური ქცევები ამის შედეგად. უნდა ქონდეს ამაზე ზუსტი პასუხი, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ უბრალოდ იზებირებ, შენ არ სწავლობ. ხო და მოდი კიდევ დაგანახებ სფეროებს, თუ სადაც შეგილია შემოიღო ეს ტექნიკა. ჩვენ უკვე მეტწილად გამოიხილეთ ეს, მაგრამ მოდი უფრო ზუსტად ავღნიშნოთ. როდესაც კითხულობ წიგნებს, ეს არის კარგი სიტუაცია ამ შეკითხვების გამოსაყენებლად, რომ გაიჯინო ეს მცნება, რომ სწავლა უდრის ყოველდღიური ქცევის შეცვლას. რადგან ზოგადად როცა კითხულობ წიგნს ეს თეორია, მუდმივად უნდა ეკითხებოდეს შენს თავს, ეს რაღაც არის გავაცნობიერე, როგორ შეცვლის ჩემ ყოველდღიურ ქცევას. იგივე ეხება ვიდეოების ან ნებისმიერი ტიპის ლექციის მოსმენას. მაგალითად სწავლობ უნივერსიტეტში და გასწავლის ლექტორი რომელიც ძალიან გიყვარს, ჩვენიერი მაშინ კითხე შენს თავს. ყველაფერი რაც გავიგე მისი ლექციის შემდგომ, როგორ შეცვლის ჩემ ყოველდღიურ ქცევას. ეს ასევე ეხება კურსებს და ასევე სემინარებს. თუ გადიხარ კურსებს და სემინარებს, იმედი ამას აკეთებ, იქნება ეს ნებისმიერ თემაზე, პერსონალური განვითარება, მედიტაცია, ბიზნეს სემინარები, ურთიერთობების სემინარები რაც არ უნდა იყოს. ამ თელი სემინარის მანძილზე, თუ სემინარი არის რამოდენიმე დღიანი, ყოველდღე უნდა კითხო შენს თავს. როგორ შეიძლება ჩემი ყოველდღიური ქცევა იმაზე დაყნობით, რაც ვისწავლე დღეს. კიდევ, ამის გამოსაყენებლად კარგი სიტუაცია არის მომენტი, რაც მოდის დიდი წარმატების ან მარცხის მერე. დაუშვათ მოხდა რამე კატასტროფა, ან დაუშვათ მიაღწია ძალიან დიდ რამეს შენს ბიზნესში ან შენს ურთიერთობაში ან ოჯახურ ცხოვრებაში, კითხე შენს თავს რა ისწავლე აქედან გამომდინარე. ასევე როდესაც შენზე მოქმედებს რამე ნივთიერება. თუ ხარ ფსიქონავტი და შეისწავლის შენს ფსიქიკას ნივთიერებებით და იყენებ ამას პერსონალური განვითარების მიზნით, 
ასეთი ფორმის თვით განვითარებასთან ის პრობლემა არის რომ მარტივი და დაივიწყო მიღებული გაკვეთილები რადგან როცა მოქმედებს შენზე ნივთიერება გეჩვენება თითქოს მაგარია თითქოს გაქვს მისტიკური გამოცდილება ეს რეალურად არის მისტიკური გამოცდილება და შეისწავლი შენს თავზე ბევრ რამეს მაგრამ როცა ბრუნდები ამ სამყაროში რა ისწავლე როგორ შეიცვლება შენი ყოველდღიური ქცევა ხალხის უმეტესობა ასე სიღრმისეულად არ საუბრობს. ამიტომ შეიძლება გაიცადონ რომ განსხვავებული ნივთიერებების გავლენა და აკეთონ ეს ასჯერ ან მეტჯერ, მაგრამ ვერაფერი ისწავლონ. ეს შეკითხვები ასევე შეგილია გამოიყენო დღის ბოლოს. თუ გაქვს დღიური, დღის ბოლოს ჩაუჯდები და ეკითხები შენ თავს. კაი, დღეს რა ვისწავლე? და რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, თუ როგორ შეიძლება შენი მოქმედება. შეგიძლია ასევე ეს გამოიყენო წელიწადის ბოლოს და აკეთო ყოველწლიური განხილვა და კითხვა შენს თავს რა არის ყველაზე დიდი გაკვეთილები ამ წელიწადიდან ამაში კი იგულისხმება მომავალი წლისთვის როგორ შეიძლება ჩემი ყოველდღიური მოქმედება იგივე ეხება ყოველი პროექტის მარცხს თუ განიხილავ რატო მარ გამოგივიდა პროექტი ყოველი პროექტის დამარცხება კარგია ხოლო იმ შემთხვევაში თუ აქედან ისწავლი როგორ შეცვლის შენს მოქმედებას ეს გეხება შენს როგორ ციდივიც მაგრამ თუ მუშაობ კომპანიაში მაშინ კომპანიასაც შეუძლია გამოიყენოს იგივე პრინციპი ჩვენი კომპანიის ყოველდღიური ქცევა როგორ შეიცვლება რა ვისწავლეთ და რას გავაკეთებთ ჩვენი მარცხიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს ეხება თავების დასასრულ შენს ცხოვრებაში. ალბათ შეამჩნია რომ შენს ცხოვრებას აქვს თავები. არსებობს განათლების თავი, ისწავლი უმაღლესში, მერე გამოხვალ, მერე იქნება გადახვედე შენს პროფესიულ თავზე, მერე კარიერის თავი. ეს გაგზავდება ალბათ ხუთი წელი, მერე შემდგომი თავი, ახალი კარიერა, ახალი თავი, იცვლის სამსახურს. მერე იწყება კიდევ ერთი თავი, როცა გავს ბავშვები, ოჯახი და ასე შემდეგ. ბევრი ასეთი თავია შენს ცხოვრებაში. და ყოველი თავის ბოლოს რაც შეიძლება გაგზავდებოდეს. სამიდან ხუთს წამდე ძალიან კარგია რომ ჩაატარო ასეთი განხილვა და კითხვა შენს თავს რა ისწავლე როგორ მოიქცევი სხვანაირად მომდევნო თავში ხო და სწავლა კი არა და დღიურის გამოყენება არის ძალიან ძალიან კარგი გზა იმისთვის რომ მართლა დააძალოს შენს გონებას რომ იყოს ძალიან მიზანი მართული და მუშაობდეს იმაზე რომ შექმნას აი ზუსტი გზა მოქმედებების შეცვლელად ზუსტი მოქმედებების დასაწერად ყველაზე დიდი გამოწვევა შენს გონებაში არის რომ ადამიანის გონება არის ძალიან ზანდი რომ დასვას ეს შეკითხვები გონება თავიდან ზუსტად არ აყალიბებს იმ გზას თუ როგორც განახორციელებს რამეს შექმნის ამის ძალიან ზოგად სურაც ა კი მიცი ამ წელიწადს ვისწავლე ეს ეს და ეს და მომავალ წელს უბრალოდ ვეცდები რომ უფრო უკეთესი ვიყო ეს არ არის სწავლა ეს არის რომ შენ თავს ატყუებ ზუსტად აი ეს ხდება ხო და იშოვე დღიური მიიდა განიზრახე ეს 50 დღიან გამოწვევად მომდევნო 50 დღე გამოიყენე დღიური და ყოველი დღის ბოლოს დაწერე რა ისწავლე მაგ კონკრეტული დღიდან თუ რეგულარულად უყურებ ჩემს ვიდეოებს მაშინ კონდეს ახლოს დღიური და ჩამოწერე როგორ შეიძლება შენ ყოველ დღიური ქცევები ყოველ ორშაბათის ვიდეოზე დაყნობით აი მე დამჩა მხოლოდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა სათქმელი აი ამ თემაზე. ერთი ძალიან საკვანძო ნიუანსი აეხლა და ეს არის რომ უნდა დავრწმუნდეთ რომ ეხლაც მართლა ისწავლე. თუ რაც არის სწავლა. და ამიტომ შენთვის მაქვს პატარა ტესტი. კაი, სათხარ, ამოიღე ფურცელი და უპასუხე მომდევნო შეკითხვას. რაც არის რა ისწავლე ამ ვიდეოდან. რა ისწავლე აი ამ ვიდეოდან. ახლავე და აპაუზე ეს ვიდეო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დაწერე ამ შეკითხვის პასუხი. დარწმუნდი იმაში რომ გაქვს კონკრეტული პასუხი, იმაზე თუ რაც ისწავლე და მე გააგრძელე ამ ვიდეოს ყურება და ვნახავთ აბა თუ მართლა ისწავლე რამე. წავიდა. კაი, იმედი მაქვს რომ ეს გააკეთე უკვე. ახლა კი აიღე და დააკვირდი შენს პასუხს. თუ შენ მიიღე აი ასეთი პასუხი. მე ვისწავლე რომ სალო უდრის ყოველდღიური ქცევის შეცვლას. მაშინ არ გამოგივიდა. თუ ასეთი პასუხი გაქვს, არაფერი გისწავლია. შენ დაწერე იდეა. ხედავ რა ხელა განსხვავება. როდესაც მართლა ჩაწუდები, რომ სწავლა არ იქცევის შეცვლა, თუ რა მე ისწავლე, ესე იგი ქცევა შეგეცვლებოდა. ეს არის საჭირო იმისთვის რომ რამე ისწავლო ჩაწუდი ამას ასევე თუ შენი პასუხი იყო რაღაცა აი ამის მსგავსი ნუ აი მომავალში 
და გაქვს ჩამოყალიბებული რაღაც ზოგადი მაგალითი თუ როგორც ისწავლი მომავალში. მომავალში ჯობია გავაკეთო ჩანაწერები იმაზე თუ რასაც ვისწავლი. აი ეს ვისწავლე. ისევ, თუ ესაა პასუხი ვერაფერი ისწავლე. რეალურად არაფერი გისწავლია. რადგან მკაფიოდ ვერ ჩამოაყალიბე როგორ შეიძლება შენი მოქმედება. მარტო ჯობია არ არის საკმარისი. აი როგორ შეიძლება ჟღერდეს სწორი პასუხი ამაზე. სწორი პასუხი იქნებოდა აი ხვალინდელი დღიდან დაწყებული. ჩემი ყოველდღიური ქცევა იქიდან გამომდინარე რაც ვისწავლე ამ ვიდეოდან შეიძლება შემდეგნაირად. მე დღესვე ვიყიდი რეულს რომელიც გახდება ჩემი დღიური, მან ჩავწერ ყველაფერს რასაც ვისწავლი, ყველა იმ ვიდეოზე დაყნობით რასაც ვნახავ, ან ყველა წიგნზე დაყმობით რასაც წავიკითხავ. და მე მექნება ეს დღიური, მე უნდა ვიმოქმედო ახლავე, რადგან ხვალ დამავიწყდება, ვიყიდი ამ როელს, დავდებ ჩემ სამუშაო სივრცეში და ყოველი დღის ბოლოს გავაკეთებ 5 წუთიან განხილვას, როდესაც ჩაუჯდები, შევაფასებ და ვაყალიბებ კონკრეტულ გეგმებს, თუ როგორ შეიძლება ჩემი ყოველდღიური ქცევა, იმაზე დაყნობით რაც ვისწავლე კითხვით, ან რაც ვისწავლე სკოლაში, თუ რაც არ უნდა იყოს. აი ამის მსგავსი პასუხი იქნებოდა სწორი პასუხი. აი ესე თუ უპასუხე მაშინ ეს ნიშნავს რომ შენ ისწავლე რის ისწავლებას მინდოდა შენთვის ხედავ ძალიან პატარა ნიუანსია ძალიან მარტივია ძალიან მარტივი იდეაა მაგრამ დაუკვირდი აბა რამდენად მარტივად ივიწყება მას დააკვირდი რა მოხდება მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე შენ დიდი ალბათობით შეამჩნევ რომ შენ რეალურად არ გისწავლია ეს გაკვეთილი ხალხის უმეტესობა ნახავს ამ ვიდეოს და ეთანხმება, იფიქრებს რომ მაგარია, კარგია, მაგრამ გავა ერთი კვირა და რეალურად არაფერი შეიცვლება. ჩვენი მოქმედება არ შეიცვლება. ჩვენი მიდგომა სწავლის მიმართ არ შეიცვლება. ერთადერთი გზა რითიც ჩემ ნებისმიერ ვიდეოს შეიძლება კონდე შენ ცხოვრებაზე დადებითი გავლენა, არის თუ შენი მიდგომა სწავლისადმი შეიცვლება. და ეს არ მოხდება მხოლოდ იმით, რომ შენ დაიჯერო. რამე იდეა, ან რამე თეორია. ხედავ? მაგრამ მაინც მინდა დაუსვა აქცენტი, მოდი კიდე ერთ დეტალზე. ეს არის სწავლის ადმი მხოლოდ ერთ-ერთი პერსპექტივა ბევრიდან. ეს არ არის ეს არის ყოვლის მომცველი პერსპექტივა. სწავლა შეიძლება დაინახო ბევრნაირად. ბევრნაირად შეიძლება გაიგო რა არის სწავლა და ესეც მნიშვნელოვანია და მინდა ესეც გაგიზია რომ მომავალში, ახალ ვიდეოებში. ეხლა შეიძლება ჟღერდეს ისე თითქოს ლეო სწავლის ასეთი განსაზღვრება არის ძალიან მკაცრი და ჩანს თითქოს გამორიცხავს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან რამეს. შეიძლება იყოს სიტუაცია, სადაც მხოლოდ თეორია არის მნიშვნელოვანი. მხოლოდ თეორია და მეტი არაფერი. ასეთი სიტუაციები სხვა არის. ან კიდევ საერთოდ ცნობიერებაც, ხო თვითონ თავისი არსით არის სწავლა. ამაზე რა სიტყვი? კარგი შეკითხვაა, მაგრამ როგორც თქვი ეს განსხვავებული პერსპექტივებია. ახლა რასაც გაძლევ არის კონკრეტული ლინზა. გამოიყენე ეს ლინზა რაღაცა პერიოდით და ნახე აბა რამდენის მიღწევას შეძლება ამით. ეს არის უფრო პრაგმატული ლინზა, რითიც დაინახავს სწავლას. და მერე, იმის მერე რაც გამოფიტავ აი ამ ლინზას, და როდესაც ამ ცოდნის პერსპექტივას გაიჯენ, მერე წარმოგიდგენ კიდევ სხვა პერსპექტივებსაც და შეძლებ ეს ლინზაც მოარგო შენ ახლანდელ პერსპექტივას. და მერე გექნება მთელი რეპერტუარი. და მერე შენი სწავლის პროცესი იქნება უმაღლეს დონეზე ეფექტური. და ყველა ჩემი ვიდეოს ბოლოს მინდა რომ საკუთარ თავს უსვამდე ამ შეკითხვებს. რა გავიგე როგორ შეცვლის ეს მიღებული ცოდნა ჩემ ქცევებს რას გავაკეთებ ამ მიღებული ცოდნიდან გამომდინარე და მოდი კიდევ ერთი ბონუს შეკითხვაც ვის გაუზიარებ ამ ჩემ მიღებულ ცოდნას რადგან როდესაც უზიარებ სხვას შენს მიღებულ ცოდნას როცა უყვები სხვას რა გააცნობიერე რას გააკეთებ ეს კიდევ უფრო კარგად ჯდება გონებაში თუ ამ შეკითხვებს დასვამ მაშინ ყველა ჩემი ვიდეო მოგიტანს გაცილებით მეტ შედეგს ვიდრე აქამდე მოქონდა შენთვის. სწავლა უდრის ყოველდღიური ქცევის შეცვლას. ძალიან დიდი მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს, მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მე მჭერდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვით განვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.